हॅलो एव्हरी वन दिस इज अंकिता बेर्डे वन्स अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चॅनल टुडे वी विल सी द सम इम्पॉर्टंट मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन फॉर फार्मास्युटिक्स सो फर्स्टली वी विल सी दिस इज एस्पेशली फॉर द विंटर एक्झामिनेशन्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो नाऊ सी द फर्स्ट एम सी क्यू द डॅश डॅश संहिता इन्क्लूड्स द रेफरन्स टू ड्रग्ज ऑफ ॲनिमल्स प्लांट्स अँड मिनरल ओरिजिन यूज अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी ए डी ओके सो द चरक संहिता सो दॅट चरक संहिता इज लिटरेचर इज देअर अँड इट इन्क्लूड्स द रेफरन्सेस रिगार्डिंग द ड्रग्ज ऑफ ॲनिमल्स प्लांट्स अँड द मिनरल ओरिजिन सो इट इज द आन्सर इज द चरक संहिता देन who is the father of the medicine so this mcq is mostly repeated in many of the uh, that uh, competitive examinations and um, in the theory also regularly for the msbt this is the most repeated mcq so uh, the, who is the father of medicine so the answer is hippocrates hippocrates is known as a father of medicine then now see next is use of formulation so you can remember it so uh, you can uh, note it down right now in your notebooks so take a notebook take a notebook and the pen and sit down in front of the screen and write down this mcq these are the most important mcq which which are the helpful for you then who is the father of medicine hippocrates use of formulations made up of numerous plants referred as so the formulation so see these are the first these are the basics of the pharmaceutical subject which is basic so use जे फॉर्म्युलेशन्स आहेत दोज हू आर मेडअप ऑफ द न्यूमरस प्लांट्स त्या फॉर्म्युलेशन्सला काय म्हणतात तर इट इज नोन ॲज अ गॅलेनिकल्स दीज फॉर्म्युलेशन्स आर रेफर्ड ॲज गॅलेनिकल्स दोज फॉर्म्युलेशन्स विच आर मेडअप ऑफ द न्यूमरस प्लांट्स म्हणजे अशी जी फॉर्म्युलेशन्स आहेत अशी जी मेडिसिन्स विच आर देअर की जी कशापासून बनलेली आहेत प्लांट्सपासून बनलेली आहेत त्याला म्हणतात गॅलेनिकल्स देन नाव सी दिस क्वेश्चन इज हा हिस्टोरिकल पार्ट वरती है बेज ऑन दी हिस्ट्री ऑफ द फार्मसी द फर्स्ट फार्मसी शॉप वॉज ओपन इन सी दिस क्वेश्चन इन दी लास्ट आई थिंक इन समर एग्जाम इट इज आस्क इन समर एग्जामिनेशन द फर्स्ट फार्मसी शॉप वॉज ओपन इन विच सिटी सो इट इज इन बगदाड ओके बगदाड सिटी सो यू कैन रिमेम्बर इट सो देर आर दी ऑप्शन लंडन बगदाड बैंगलोर दैन डैमेस्कस सो बगदाड इन दैट फर्स्ट फार्मसी शॉप वॉज ओपन देन नाउ सी मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन एंड इज इट्स मेनी टाइम्स ऑलरेडी आस्क इन दी एग्जाम द फर्स्ट एडिशन ऑफ द आई पी वॉज पब्लिश इन विच इयर सो यू ऑल यू शूड नो इट द आन्सर दैट इज इट इज फर्स्ट एडिशन ऑफ द आई पी इज पब्लिश इन इयर नाइनटीन फिफ्टी फाइव सो नाइनटीन फिफ्टी फाइव इट इज द राइट आन्सर then now see second edition second edition of ip it is published in 1966 so see you can remember first edition easily everybody is knows that is in 1955 you already see uh, we are especially doing it for the winter examinations at any cost and at any situation you have to clear your winter winter examination this pharmaceutical subject so see um, there is a no anything so much tougher part here that uh, you can't solve the sutix questions like that see if you use this some logic some tricks then you can easily score really really good in pharmaceutix then first edition you should know 1955 second edition it is published in year 1966 then now see third edition so third edition of the ip it is published in 1985. फाइव फर्स्ट पहिली एडिशन होती आय पी ची ती नाईन्टीन फिफ्टी फाईव्हमध्ये देन सेकंड एडिशन आहे ती नाईन्टीन सिक्स्टी सिक्समध्ये आणि थर्ड एडिशन आहे ही नाईन्टीन एटी फाईव्हमध्ये देन नाव सी फोर्थ एडिशन फोर्थ एडि एडिशन वॉज पब्लिश इन नाईन्टी सिक्स फोर्थ कधी तर नाईन्टी सिक्समध्ये फर्स्ट होती फिफ्टी फाय देन सेकंड आहे सिक्स्टी सिक्स देन थर्ड आहे एटी फाईव्ह आणि फोर्थ आहे नाईन्टी सिक्स then now see fifth 
फिफ्थ एडिशन वॉज पब्लिश इन टू थाउजंड सेवेन एंड द सिक्स एडिशन वॉज पब्लिश इन टू थाउजंड टेन फिफ्थ एडिशन ही कभी है टू थाउजंड सेवेन मधे और सिक्स है ती टू थाउजंड टेन मधे फर्स्ट है फिफ्टी फाइव मधे सेकेंड एडिशन इज इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स थर्ड एडिशन नाइनटीन एटी फाइव फोर्थ एडिशन नाइनटीन नाइंटी सिक्स सो सी नाइनटीन है कॉमन है ये लक्षा आए तुम तुम्हार फर्स्ट है फिफ्टी फाइव सेकेंड इज सिक्सटी सिक्स थर्ड इज एटी फाइव एंड फोर्थ इज नाइंटी सिक्स देन फिफ्थ एडिशन फिफ्थ एडिशन पब्लिश इन दी इयर टू थाउजंड सेवेन टू थाउजंड सेवेन मधे है फिफ्थ एडिशन सिक्स एडिशन इट इज इन टू थाउजंड टेन सिक्स एडिशन टू थाउजंड टेन मधे है देन सेवेन्थ एडिशन सेवेन्थ एडि एडिशन ऑफ द आई पी वॉज पब्लिश इन दी इयर टू थाउजंड फोर्टीन सो सेवेन्थ इन टू थाउजंड फोर्टीन दैट सेवेन्थ एडिशन वॉज पब्लिश सो सिक्स एडिशन इट इज इन टू थाउजंड टेन एंड सेवेन्थ सी मे देर आर यू कैन सी द कन्फ्यूजिंग ऑप्शन्स आर देअर हियर टू थाउजंड फाइव टू थाउजंड एट टू थाउजंड टेन टू थाउजंड ट्वेल्व सो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन अमॉंग दैट सो सिक्स एडिशन इट इज इन टू थाउजंड टेन देन सेवेन्थ एडिशन इट इज इन द इयर टू थाउजंड फोर्टीन सो जस्ट नोट डाउन दिज एडिया इन युअर नोटबुक देन नाउ सी मोस्ट इम्पॉर्टंट सी दिन वेन ज सिलेबस व जस्ट चेंज सो दैट टाइम दिस क्वेश्चन वेर कम Uh, as per the year twenty uh, and in the twenty one uh, first batch was there who was studying this uh, new syllabus and this question was there the chair who was the chairman of the first edition of the IP so Dr B N Ghosh he is the chairman of first edition of the IP so there are the different option are there Dr B Mukherjee Dr Nityanand Mr Prasad Natota so uh, the uh, फर्स्ट एडिशन जी का ही है आई पी ची एंड दैट एडिशन वॉज पब्लिश अंडर दी चेयरमनशिप यू वॉज द वेरी ग्रेट पर्सन एंड द चेयरमनशिप ऑफ द डॉक्टर बी एन घोष देन नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन द फार्मसी ऐक्ट इज कम इन विच इयर सो इट इज इन नाइनटीन फोर्टी एट द फार्मसी ऐक्ट केम इन फोर्स इन नाइनटीन फोर्टी एट मच इजीयर क्वेश्चन इज देअर फार्मसी ऐक्ट नाइनटीन फोर्टी एट यू कैन रिमेम्बर इट देन फार्मसी काउंसिल ऑफ द इंडिया पी सी आय वॉज पब्लिश इन विच इयर सो काइंडली रिमेम्बर इट द फार्मसी काउंसिल पी सी आय इट इज पब्लिश सो नॉट पब्लिश इट इज सॉरी एस्टॅब्लिश एस्टॅब्लिश इन नाईन Establish. So you can easily remember. Uh, see, in many times uh, you you had gone through this Pharmacy Act, Pharmacy Act, nineteen forty eight. When you will be, uh, yes, uh, you are giving the winter examination right now, and in jurisprudence, pharmaceutical jurisprudence. Sorry, pharmacy in the pharmacy law and ethics. चाप सेपरेट चैप्टर इज देअर फार्मसी ऐक्ट नाइनटीन फोर्टी एट सो फ्रॉम दैट यू कैन इजीली रिमेम्बर इट इट इज फार्मसी ऐक्ट केम फोर्स इन नाइनटीन फोर्टी एट देन पी सी आय इट इज नाइनटीन फोर्टी नाईन नाईन फोर्टी नाईन दॅट पी सी आय वॉज एस्टॅब्लिश देन नाव सी here next question what is usp the long form of the usp united states pharmacopeia and see here many students are there uh, they are definitely doing mistakes in writing the spellings of the pharmacopeia or still it is clearly usp that stands for the united states of the pharmacopeia but many students are there doing this small mistakes silly mistakes and wrote down the uh, wrong answer here at means they can't choose the right options to uh, okay you know can't choose right options to correct uh, for writing the correct answer for writing the correct option like that see when you are writing mcq in exam jeva mcq lihnar ahat tumhi exam madhe that time you have to write down the number ata see it is 15 15 number then whatever option is there answer je kai ahe a b c so you have to write down the answer c option c ani tacha pude je kai ahe united states pharmacopeia ahe that also you have to write down usp united states pharmacopeia then 
नाव सी द फस्ट यू एस फार्माकोपिया मीन्स युनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन विच इयर सो दी फस्ट सॉरी युनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन एटीन ट्वेंटी यू कैन रिमेंबर इट फर्स्ट यू यू एस पी इट इज इन एटीन ट्वेंटी देन फर्स्ट नैशनल फॉर्म्युलरी एन एफ एन एफ वॉज पब्लिश इन एटीन एटी एट एन एफ कभी पब्लिश के लिए गली एटीन एटी एट मध्य एंड फर्स्ट यू एस फार्माकोपिया है दैट यू एस फार्माकोपिया इज पब्लिश इन एटीन ट्वेंटी एंड द फर्स्ट नैशनल फॉर्म्युलरी इज देयर इज पब्लिश इन एटीन एटी एट देन नाउ सी सप्लिमेंट टू दी फर्स्ट एडिशन ऑफ आई पी वॉज पब्लिश इन इयर नाइनटीन सिक्सटी सप्लिमेंट ओके सी यू एस फार्माकोपिया है पहली पब्लिश के लिए गई एटीन ट्वेंटी मधे एंड सी वॉट हैपन हियर द इयर्स आर देअर यू हैव टू रिमेम्बर लास्ट टाइम वॉट वॉज हैपन दैट इट इज इयर ओनली आस्क दैट वन और टू एम सी क्यूज आर देअर इन द जस्ट लास्ट समर ट्वेंटी थ्री एक्जामिनेशन एंड इन दैट एक्जामिनेशन दैट इयर वेर आस्क That particular um, question was there. I will share with you uh, shortly that uh, summer twenty three paper. So in that year particularly, where a student would think that it is subject pharmaceutics, it is apply, it is apply of the techniques and all. Years will not be there, but see still there are the historical part is there and years were asked in the exam. The first national formulary. <coughs> it is published in 1888 then supplement to the first edition of ip was published in 1960 okay then now say next question we will see 20 questions and remaining question we will see in the next video supplement to the second edition was added in 1975 ip only okay it's in 1975 then now see uh what is question is there drugs which are converted to suitable form drug jo kay hai particular drug powder form madhe ahe to tala convert kela jato suitable form madhe tar tala kay mhanta that is known as drugs or converted into the suitable form what is known known options are there excipient source of drug dosage form api api means your active pharmaceutical ingredient that is your drug paracetamol uh, is there diclofenac is there is your drug and along with that remaining excipient uh, talc uh, then starch um, binders are there granulating agents are there coloring agents are there all these are the excipients so drug converted into the suitable form and that is known as that form is known as a dosage form okay so you can see c option is there dosage form dosage form okay so these are the 20 uh, mcqs are there we are seen uh, so remaining mcq we can see in the next video so if you like this video then please press the like button and if you have didn't subscribe the channel then please subscribe first and press the bell icon to get the latest updates of upcoming videos so kindly remember these all are the most very much important mcq for your winter 23 examinations okay stay tuned for the next video thank you happy learning